My name is Louis Michaud and I'm from Lafayette, Louisiana. We call it Pilet in between Broussard and Lafayette. Went to church and school in Broussard. Went to Lafayette is kind of what I claim. Uh, ma famille, ma famille ça vient de, de New Orleans, ça fait des années, des années. Des générations, mes astères, ils sont tous euh, à Lafayette pas mal. Um, I would say that, you know, I'm a Creole, Cajun, it's kind of a, you know, kind of all that put together. Creole would be my New Orleans side. Uh, the Michos came from Haiti via France. A lot of my other sides are like Spanish Creole from New Orleans, uh, Marine, um, Reggio, and uh, my Michel ancestor left New Orleans because of uh, because of his lungs, because of the air pollution with the coal and all that in the 1800s. Went up to Marksville, and that's like a you know a big Frenchman, real Frenchman, Napoleonic Creole country. Uh, then my, my great grandpa went to Lafayette. I had my grandpa, they had my grandpa in Lafayette right there in Freetown. And uh, my grandpa was the first generation to not be allowed to speak French. Everyone before that was French was the first language and a lot of them learned English. Uh, they, uh, <laughs> my, yeah, my grandpa, you know, was not allowed to speak French because his parents were both teachers and that's how French had its demise in Louisiana. So my dad learned French on his own. I learned French on my own. My grandpa, who died last year, uh, spoke a little bit of French. You didn't teach your kids French because it was, you know, teaching them a lower class language and how to be poor, you know, and how to not be American. And then we realized a generation or two later that it's actually much better to be bilingual. You know, it has nothing to do with that. It's so much so much more and it was you know it was really a product of like Americanization so I learned French later on in my life moi je parle français depuis depuis 18 ans acheté j'ai 34 ans j'ai appris pour moi-même tout partout je suis parti au Canada je suis parti en la France je suis parti ici dans la Louisiane après voyager en Tibran avec la famille tout ça pour j'ai dit mon père il parlait français Le père de ma mère il parlait français, mais non, le grand-père de ma mère il parlait français au cause que ils étaient des Italiens de la de Nouvelle-Orléans, mais au cause que c'était pas cool d'être Italien, ils, ils se créaient comme des Français, ils se présentaient comme des Français, ils changeaient le nom de Giuseppe Melatello à euh, Frank Frank Meleton, like c'était son fils, il s'est changé à Meleton jusqu'à Meleton, à militaire et c'est devenu Meleton. Et eux, ils parlaient français parce que c'était plus haute classe qu'italien dans le temps. Mais euh, comme ça, moi, je parle français parce que je voulais juste comme reconnecter avec, avec mes racines. Et pour moi, c'est naturel de parler en français. C'est quelque chose qui, qui est devenu comme très vite quand j'ai commencé à parler. C'est comme c'est comme c'était naturel, même si ça fait des générations qu'on n'a pas parlé à la maison. Tu connais? Et ma femme, c'est comme la même, la même histoire. Ma femme, elle vient d'un petit village qui s'appelle la Ville Plate. Et euh, son grand-père, à, à elle, il parlait français juste pour le business parce qu'ils avaient un magasin là-bas à la Ville Plate. Ils vendaient des choses et il fallait parler français là-bas. Mais son père, à lui, ça ne parlait que de français. Et pour elle, c'est la même chose que moi, que la génération, ça fait... C'était comme... C'était comme basse classe, c'était low class de parler en français. Et eux, c'était des, des créoles aussi. Et euh, Cajun, c'était basse classe. Et créole, c'est devenu haut classe. Mais Aster, c'est plus de racisme. C'est plus comme créole, c'est noir et Cajun, c'est blanc. Mais dans le temps, on était tous des créoles. Même si tu étais noir ou blanc, africain, français, espagnol. Et les Cajuns sont venus de Nouvelle-Écosse. Donc c'est des histoires complètement différentes. But for me, you know, French is is just I mean Cajun French especially, it's so just on the cusp of it's like I just wish I could take a walk with an old dude that knew the name of every damn plant and bird and, and there's people like that, but it's just so so rare and so few and far between. But we've been lucky to know some people like that that have taught us, you know, a lot, a lot in our in our French and uh 
you know, it, it's amazing. Where I live in Arneville, French is just completely, completely present. Like I can go to the grocery store in French, I can go to the doctor in French. And there's not many places like that, uh, you know, today. There's some, but uh, Arneville, Ville Platte, where my wife's from, they have a radio show every, a couple times a week and French people call in. And so like so many people that still speak it, people are just coming around to realize the importance and that it's not a lower class thing, you know. So it's something that I connect with just very deeply. Musically, I write all my stuff in French. You know, I don't write in English and translate it. It's a, it's a poetry. It's a, it's a lyric language, you know, and uh, and uh, it goes with the rhythm of the music too, you know. So. Merci. Fantastic. <laughs> yeah. yeah.